大家好，我是 OMG 战队的哥哥影。在这集的职业讲堂，我为大家解说一下北美 LCS 的团战。DL 这边是很明显的属于一个四保一的阵容，努努、邦女、露露这三个英雄保这个大嘴。纳尔这边出全防装，由于 TL 这边是三个人在保护着这个大嘴打，所以杀这个大嘴是很困难的。然后这边输出点也全部在大嘴这边，所以的话，如果这个大嘴死了，对 TL 是一个非常致命的打击。不过这个阵容就是属于一个四保一的阵容。呃，这边 Tip 的上单刀锋和打野一个皇子。他们因为是凸脸型英雄，然后有带控制，他们想赢团战，最好的机会就是去配合妖姬，找机会把大嘴杀掉。Tip 的阵容是一个抓单能力很强的一个阵容，妖姬啊、皇子啊，无论是锤石啊、轮子麻这些加速，都能很快速的就把对面就所有的点都能集中到一个人身上。但是从团战来说，就看一个。打团的那种时机切入，还有打团的能力吧，这两边阵容都是觉得挺不错的。但是越拖到后面，我觉得大嘴这边更加有优势一点。这边 Tip 这边是拿了大龙，有身上有大龙 Buff 的，然后他们想的是让刀锋去分带，然后这边抢夺一个小龙的一个情况。这边的话是看到上单在上面带线，然后露露非常。机智的过去冲上去打了皇子一套，然后打到半血。这边的话 ，T L 战队把这边视野全都是占的非常好的，因为五个人的话就能把这边视野全占了。不管你刀锋有没有 T P， 我们现在有五个人在这边就能横扫这边的视野，所以 T L 就有优先权把这个视野做了。呃，这边刀锋传过来，然后这边立马停手，然后两方一直在这里找机会，在这纠缠，可以看得出这边被喷了很多血啊，露露直接没多少血了。这边的话，这个风女士处理是非常好的，因为现在并没有开启团来，但是这边状态都不是很好了，他一个大招就帮队友加了很多血。呃，这边一个团战的交锋，然后露纳尔顶在前面吸收伤害。呃，这边三个都在保保护着大嘴，然后皇子和刀锋想把大嘴切死。虽然说纳尔只大到一个辅助，但是皇子和刀锋切进去，并没有把大嘴切死。这边先是打了一个三换一，然后这边妖姬是上来空了两个技能，被大嘴一下吐死，然后就全死了。这这就没没什么好说的了。就 t i p 这边其实是处于一个很尴尬的情况，就即使纳纳尔只大到一个辅助。或者是大不到人，我觉得这个团战都都是能赢的，因为纳尔这个点对面妖姬和希维尔想杀死他，花的时间实实在是要很久很久。但是皇子当时已经是一半血的状态，配合刀锋，想杀这个大嘴是非常难的。所以说，替补这边打团，你打前排也不是，你打后排也不是，所以就很尴尬。但 T L 这边只要保住这个大嘴不死，这个团就能赢。T L 团战思路是非常明确的，就是围绕的大嘴这个点去输出。然后纳尔他也很聪明，他的位置是属于一个我不突进去，但是我也能保证你的 C 位上不来的这样一个情况。然后另外三个就保着大嘴杀对面的前排，觉得他们整体的团战的思路都是很好。T I P 这边的话，之前就有决策失误了。应该早一点传过来的，不应该在上面带线的。我觉得他们应该早一点抱团来争夺这边的视野的，然后找机会杀掉一个人，找机会开一波团，而不是这样被迫让别人把位置都占好了，然后你们只能过来开团的这种。因为 t i p 这边我已经强调很多次了。抓单能力是真的非常强的，然后 T L 这边开团能力是真的很弱的。所以他们也找到了这样一个点，就是五条龙的这样一个点，你们只能过来跟我们开团了。我不用开团英雄，我就站在这里，你们自己会主动找我们打的。就这样，我觉得先机是在 T L 这边的。基本上这个团战大概就是这样。谢谢大家的观看，也感谢支持 O M G， 谢谢大家。